നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ച പത്താം തരം പ്രിലിം എക്സാമിന് വേണ്ടി തുടക്കം കുറിച്ച സൗജന്യ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളെ കുറിച്ചും അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിം എക്സാമിൽ ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും അവയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ എത്ര നദികളുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണ് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ അതാണ് മൂന്നെണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു ഈ മൂന്ന് നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവ മൂന്ന് നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഇത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം അതേപോലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അതിന്റെ നീളം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ജലപ്രവാഹങ്ങളെയാണ് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നദികളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ മഞ്ജൂഷം പുഴയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിൽ ഒരു നദിയായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജലപ്രവാഹത്തെ ഒരു നദിയായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം എത്ര നീളം വേണം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളം വേണം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദി ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ എന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത നദി കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്ത നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത നദി ചോദിച്ചാൽ നെയ്യാറാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിച്ചാൽ പെരിയാറാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേരളത്തിൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള അയിരൂർ പുഴയാണ് അയിരൂർ പുഴയാണ് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് വരിക എന്നാൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്
ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അധികം നീളമുള്ള രണ്ട് നദികൾ അവയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴയും അവയുടെ നീളം ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും മറ്റൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതും ഇനി വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പമ്പയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ തുടർന്ന് വരുന്നത് ചാലിയാറ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചാലക്കുടി പുഴ വരുന്നു പിന്നീട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നദികൾ നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളെയും തിട്ടപ്പെടുത്തിയ അതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നദികളാണ് പെരിയാറ് ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ ചാലക്കുടി പുഴ പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പമ്പ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ചാലിയാർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചാലക്കുടി പുഴ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പെരിയാർ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പെരിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പെരിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ പെരിയാർ നദി ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വേമ്പനാട് കായലിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലുമായിട്ട് പെരിയാറിൻ്റെ രണ്ട് ശാഖകളായിട്ട് അവസാനം പിരിയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് പോയിട്ട് പതിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് മറ്റൊന്ന് പോയി പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് അവിടേക്ക് പോയി രണ്ട് ശാഖയും അറബിക്കടലിൽ പോയി പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചികകളിൽ നൽകാറുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് ഇനി വേമ്പനാട് കായൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക പൊതുവെ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചികകളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ എന്നാണ് നൽകാറുള്ളത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്ന് അത് ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന നദിയായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് പെരിയാറിനെയാണ് ചൂർണി എന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരി പരാമർശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദിയായിരുന്നു ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആലുവ പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കാലടിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും പെരിയാറാണ് ആലുവ പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കാലടിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പറയുന്നു ശങ്കരാചാര്യ പൂർണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദി അതുപോലെ തന്നെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി മലകൾ പഥനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക വേമനാട് കായലുകൾ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേമനാട് കായലും തരാം അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക പൊതുവെ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചികകളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് നൽകാറുള്ളത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ രണ്ട് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ടോട്ടൽ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലുവ പുഴ എന്നും കാലടിപ്പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പെരിയാറാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളിൽ ഒന്നാണ് മുല്ലയാറ് മുല്ലയാറ് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് എന
അതായത് പെരിയാറിനോട് ആദ്യമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന പോഷക നദിയാണ് മുല്ലയാർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പെരിയാറും അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലയാറും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പെരിയാറും മുല്ലയാറും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഏത് പണിതിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദി ഏതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മുല്ലയാറാണ് പെരിയാറും മുല്ലയാറും കൂടിച്ചേരുന്ന ഇടത്താണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലാദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിയാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തുടർന്ന് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ പണിയാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ലോർഡ് വെള്ളോക്ക് പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ലോർഡ് വെള്ളോക്ക് പ്രഭുവാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഡാമിൻ്റെ ശില്പിയുടെ പേരും പി എസ് സി നിത്യാന ചോദിക്കാറുണ്ട് ജോൺ പെന്നി ക്യുക്കാണ് ജോൺ പെന്നി ക്യുക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ശില്പി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിയിലാണ് ജോൺ പെന്നി ക്യുക്കിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ലോർഡ് വെള്ളോക്ക് റിവുവാണ് ഡാം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പണി തുടങ്ങിയ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മുല്ലയാർ അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിയാറിനെ ആയിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ പോഷക നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ലയാറ് ആ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുല്ലപ്പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാട്ടക്കരാർ ഈ പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാളാണ് എന്നാൽ ഈ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ വിശാഖം തിരുനാൾ എന്നാൽ ഇത് ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ ഒപ്പിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഒപ്പിട്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിട്ട സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ഇനി പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിട്ടവരുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിട്ടുള്ള വി രാമയ്യ അയ്യങ്കറും അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ഹാനിങ്ടൺ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ജെ സി ഹാനിങ്ടൺ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ വി രാമയ്യങ്കർ എന്നിവരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്ന വി രാമയ്യങ്കർ അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ഹാനിങ്ടൺ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹവുമാണ് ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഥാർ ഈ ഒരു കരാറ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സി അച്യുതമേനോനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാറ് പുതുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് മുല്ലക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ഈ പാട്ട കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പുതുക്കിയത് ആരാണ് സി അച്യുതമേനോനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അണക്കെട്ടാണ് വൈഗ അണക്കെട്ട് അപ്പോൾ വൈഗ അണക്കെട്ടിലേക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജനം എത്തിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് പെരിയാറും മുല്ലപ്പെരിയാറും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് പെരിയാറുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന നദി പോഷക നദി മുല്ലയാറാണ് ആ മുല്ലയാറും പെരിയാറും സംഗമിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണി തുടങ്ങിയത് എണ്ണൂറ്റി
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിലാണ് പെരിയാറിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പെരിയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണെന്ന് കരിവോർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദിയായിട്ടുള്ള മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പള്ളിവാസലാണ് പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദിയായിട്ടുള്ള മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പോഷകനദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും ഏതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് പെരിയാർ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മറ്റ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പന്നിയാർ നേരിമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ എന്നിവയെല്ലാം പെരിയാറിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരിയാർ നദിയിലാണ് പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പള്ളിവാസ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതും പെരിയാറിലാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മറ്റുള്ളവ എന്ന് പറയുന്നത് പന്നിയാറ് നേരിമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ ഇതൊക്കെയാണ് പെരിയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഇനി പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അതുപോലെ തന്നെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം മലയാറ്റൂർ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മലയാറ്റൂർ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് ആലുവ അദ്വൈത ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് ആലുവ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആലുവ ശിവയാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആലുവ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കാലടി കാലടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതം തട്ടേക്കാട് മലയാറ്റൂർ പള്ളി ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം ആലുവ അവിടെയാണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് നടക്കുന്നത് ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമാണ് പെരിയാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതോണി ഡാമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കുളമാവ് ഡാം പെരിയാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൊന്മുടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറാണ് പൊന്മുടി ഡാം എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെരിയാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് അതേ സമയത്ത് പൊന്മുടി സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പൊന്മുടി സുഖവാസ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല ഏത് നദിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെരിയാറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കുളമാവ് ഡാം ചെറുതോണി ഡാം പൊന്മുടി ഡാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഭൂതത്താൻകെട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചെക്കുളം ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പെരിയാറിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കുളമാവ് ഡാം പൊന്മുടി ഡാം ചെക്കുളം ഡാം ചെറുതോണി ഡാം ഇടുക്കി ഡാം മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം ഭൂതത്താൻകെട്ടി ഡാമുകൾ എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് നദിയിലാണ് പെരിയാറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പെരിയാർ ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളില
ഈ പറയുന്ന പെരിയാർ നദിയുടെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് പി എസ് സി ഉത്തരശ്രുതികൾ നൽകാറുള്ളതെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി വേമ്പനാട് കായൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശാഖയായിട്ടുള്ള ഈ മംഗലം പുഴയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഈ മംഗലം പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയുമായിട്ട് സംഗമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആലുവ പിൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പെരിയാർ വേർതിരിയുന്നു ഒന്ന് മാത്താണം പുഴ അതുപോലെ തന്നെ മംഗലം പുഴ ഈ മംഗലം പുഴ ഒഴുകിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി പതിക്കുന്നു ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് പതിക്കുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴ നേരെ പോയിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലുവയിൽ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നു മാർത്താണം പുഴ അതുപോലെ തന്നെ മംഗളം പുഴ ഇതിൽ ചിറ്റൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന മാർത്താണം പുഴ എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വേമ്പനാട് കായൽ പതിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ പല പല ശാഖകളായിട്ട് മാർത്താണ്ടം പുഴ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർതിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മംഗലംപുഴ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിമുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊഴിങ്ങലൂർ അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു അറബിക്കടലിലേക്ക് അത് പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നത് ആ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന വർഷം പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പെരിയാറിൽ എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നശിച്ച അന്നത്തെ തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം എന്നാണ് നശിക്കപ്പെടുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം മാസം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അതിലൂടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായല് നശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടന്നത് മലയാള മാസം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഭാരതപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് തൃശൂർ അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു മൊത്തം കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക വലുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളെയും തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിൽ നിന്നാണ് പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ടോട്ടൽ അത് ഒഴുകുന്ന നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അറബിക്കടലിലാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പൊന്നാനിയാണ് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭാരതപ്പുഴ എവിടെ പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചിട്ട് അറബിക്കടലിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് മൊത്തം എത്ര ദൂരമുണ്ട് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ മൊത്തമുണ്ട്
തുഞ്ഞത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ സോകനാശിനി പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആനമലയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു പൊന്നാരിൽ വെച്ച് അറബിക്കടൽ പതിക്കുന്നു പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചിറ്റൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴയെ വിളിക്കുന്നു ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭാരതപ്പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്നത് ഒന്ന് നിളയുടെ കലാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ തന്നെയാണ് എന്തെന്നും വിളിക്കുന്നത് നിള എന്നും വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നിളയുടെ കഥാകാരൻ ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് അവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് നിളയുടെ കവി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരാണ് നിലയുടെ കവി ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരാണ് നിള എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴയാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് നിളയുടെ കവി ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ഒന്ന് നിള മറ്റൊന്ന് പേരാർ മറ്റൊന്ന് പൊന്നാനിപ്പുഴ നിള പേരാർ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിന്റെ നൈൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഭാരതപ്പുഴയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിള പേരാർ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നദിയാണ് കേരളത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭാരതപ്പുഴയാണ് നിളയുടെ കഥാകാരനാരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നിളയുടെ കവിയാരാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മാമാങ്കം ആഘോഷം നടക്കുന്ന തിരുനാവായ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മാമാങ്കം ആഘോഷം നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായയിലാണ് ഈ തിരുനാവായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിളിക്കുറിശി മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മാമാങ്കം ആഘോഷം നടക്കുന്ന തിരുനാവായ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിള്ളിക്കുരിശി മംഗലം ചെറുതുരുത്തി കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചെറുതുരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മാമാങ്ക ആഘോഷം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിളിക്കുറിശി മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് എന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതുരുത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീർത്ഥാടന ചെറുതുരുത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരുക്ക് തടയണം നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് അതിനെ തന്നെയാണ് ചിറ്റൂർ പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണാടിപ്പുഴയെ തന്നെയാണ് എന്ത് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ചിറ്റൂർ പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കണ്ണാടിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് പറളി പറളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭാരതപ്പുഴയുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദി ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കണ്ണാടിപ്പുഴ അതിനെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ചിറ്റൂർ പുഴ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ മറ്റൊന്ന് കണ്ണാടിപ്പുഴ അതിനെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചിറ്റൂർ പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലം പറളി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് ഗായത്രി പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ്
പമ്പാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു പമ്പാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമാറ്റി വരിക പുളിച്ചിമലയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെന്നാന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനമലയിൽ നിന്നാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പമ്പാ നദി ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പമ്പാ നദി പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് മൊത്തം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്നു നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് പമ്പാ നദി പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ നീളം ഇത് പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലാണ് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലായിട്ടുള്ള വേമ്പനാട് കായലിലാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് പമ്പാ നദി പതിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പമ്പാ നദി പമ്പാ നദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാചീന കാലത്ത് ഭാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദിയും ഏതാണ് പമ്പാ നദിയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ് പെരിയാറാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പെരിയാറാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പമ്പയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് തിരുനാ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പമ്പയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പമ്പയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജീവനാടി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നദി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വെരുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയായിട്ടുള്ള പമ്പാ നദിയാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നാണ് പമ്പാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി വേമ്പനാട് കായലിൽ പതിക്കുന്നു നീളം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരിക്കൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര മൈലാണ് ഇതിന്റെ ദൂരം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നൂറ്റി പത്ത് മൈലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കിലോമീറ്ററിലുള്ള ഒരു റീഡിങ്ങിനെ ജസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈലിലുള്ള റീഡിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈലിലുള്ള ദൂരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് മൈൽ എന്ന കാര്യം ഓർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പമ്പാ നദിയുടെ നീളമെന്ന് തന്നിട്ട് അവിടെ നൂറ്റി പത്ത് മൈൽ എന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈലിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കിലോമീറ്റർ വാല്യൂനെ മൈലിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പമ്പാ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശബരിമല ശബരിമല പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തു മത സമ്മേളനമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകോൾപ്പുഴ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനമായിട്ടുള്ള ചെറുകോൾപ്പുഴ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം നടക്കുന്നതും പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കക്കി ഡാം അതുപോലെ തന്നെ ശബരി ഡാം ഇത് രണ്ടും പണിതിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പമ്പയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പമ്പാ നദിയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമുകൾ കക്കി ഡാം മറ്റൊന്ന് ശബരി ഡാം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പണിതിരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് പമ്പാ നദിയിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതെന്ന് ചോദി
ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പമ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് അതിലാദ്യമായിട്ട് അച്ചൻകോവിലാർ എന്ന് പറയുന്ന പമ്പയുടെ പോഷക നദിയാണ് അഴുതയാർ എന്ന് പറയുന്ന പമ്പയുടെ പോഷക നദിയാണ് കക്കിയാർ എന്ന് പറയുന്ന പമ്പയുടെ പോഷക നദിയാണ് മണിമലയാർ എന്ന് പറയുന്നതും പമ്പയുടെ പോഷക നദിയാണ് അച്ചൻകോവിലാർ അഴുതയാർ കക്കിയാർ മണിമലയാർ ഇത്രയും എന്താണ് പമ്പയുടെ പോഷക നദികളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അച്ചൻകോവിലാർ അഴുതയാർ കക്കിയാർ മണിമലയാർ എന്നിവ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പമ്പയുടെ പോഷക നദികളാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് കല്ലാർ കല്ലാറും എന്താണ് പമ്പയുടെ പോഷക നദിയാണ് കല്ലാറ് മണിമലയാർ കക്കിയാർ അഴുതിയാർ അച്ചൻകോവിലാർ എന്നിവ പമ്പാ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇനി പമ്പാ നദിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വള്ളംകളികളാണ് ആറന്മുഴ ഉത്തരട്ടാതി വള്ളംകളി ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി വള്ളംകളി ആറന്മുഴ ഉത്തരട്ടാതി വള്ളംകളി ജലത്തിലെ പൂരം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആറന്മുഴ ഉത്തരട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് പമ്പാ നദിയിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ചമ്പക്കുളം മൂലം വെള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പമ്പാ നദിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി വെള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പമ്പാ നദിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ചാലിയാർ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം വെളുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാർ നദി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചാലാർ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ വലുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ചാലിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ ഉത്ഭവം ഇളമ്പലേരി കുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നാല് നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചു പെരിയാർ ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയാണ് ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പമ്പാ നദിയാണ് പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഏതാണ് ചാലിയാർ ചാലിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാലിയാർ നദി നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് നീളത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് വയനാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അപ്പോൾ ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാലിയാറ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒഴുകിയിട്ട് എവിടെ പതിക്കുന്നു അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പെരിയാറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേമ്പനാട് കായൽ ഒരു ശാഖ പതി പതിക്കുന്നുണ്ട് പി എസ് സി ഉത്തരസൂചികയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് പൊതുവെ തരാറുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരതപ്പുഴ അതും പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് അറബിക്കടലിലാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച പമ്പ പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് നാലാമത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു ചാലിയാർ ഇത് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അപ്പോൾ ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ചാലിയാർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ അതിന്റെ നീളം നീളം കൂടിയ നാലാമത്തെ നദി വയനാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഏത് ഒഴുകുന്നത് ചാലിയാർ ഒഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബേപ്പൂർ പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏതിനെയാണ് ചാലിയാറിനെയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ചാലിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ചാലിയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നാണ് നിലമ്പൂർ അതുപോലെ തന്നെ എടവണ്ണ അരീക്കോട് ബേപ്പൂർ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലിയാറിന്റെ തീരത്താണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നിലമ്പൂർ എടവണ്ണ അരീക്കോട് ബേപ്പൂർ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലിയാറിന്റെ തീരത്താണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്ക ഒപ്പം ഫറൂഖ് പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചാലിയാറിന്റെ തീരത്താണ് നിലമ്പൂർ എടവണ്ണ അരീക്കോട് ബേപ്പൂർ ഫറൂഖ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ചാലിയാറിന്റെ തീരത്താണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ചാലിയാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളിൽ ഒന്നാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലിയാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എസ് കെ പെറ്റക്കാടിന്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ പക്ഷാത്തലമായിട്ടുള്ള നദിയാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇഴിവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലിയാർ നദിയുടെ പോഷക
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ എ റഹ്മാനാണ് വായു ജലമലിനീകരണത്തിനെതിരായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ലഹള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരെ ചാളിയാർ ലഹളയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ എ റഹ്മാനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചാലിയാറിന്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ടില്ല മാവൂറിലുള്ള ഗോളിയോർ റയോൺസ് ആണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാവൂറിലുള്ള ഗോളിയോർ റയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ചാലിയാറിലെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് കെ എ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാലിയാർ ലഹള നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായു ജല മലിനീകരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ലഹളയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാലിയാർ ലഹള എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചാലിയാർ നദിയാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ അടുത്ത് നിന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏറ്റവും അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനമായ പുഴ പെരിയാറാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പമ്പയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിലെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു പത്രക്കുറിപ്പാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ചാലിയാറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരിയാറാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്കറിയാം പെരിയാറിന് ചുറ്റുവട്ടം ധാരാളം ഫാക്ടറികളും മറ്റും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി എന്നൊരു പുതിയൊരു റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചാലിയാർ ലഹളയാണ് വായു ജലമലിനീകരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ലഹളയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ റഹ്മാനാണ് ചാലിയാറിന്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായ ഫാക്ടറി കോളിയർ റയോൺസ് മാവൂർ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ചാലിയാർ ഒപ്പം ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടും കൂടി ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു ഇനി കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ചാലിയാറിന്റെ തീരത്താണ് സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ മാവ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലമ്പൂരാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ഏതിന്റെ തീരത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചാലിയാറാണ് ആ സ്ഥലം പ്രത്യേകം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരും നിലമ്പൂരാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ചാലക്കുടി പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നദികളുടെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ നിത്യേനയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നദികൾ വലുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നദികളെ തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നദികളായിട്ടുള്ള പെരിയാറ് ഭാരതപ്പുഴ അതിനുശേഷം വരുന്ന പമ്പ ചാലിയാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ ഈ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവഗിരി മലയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ആനമലയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയുടെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആനമലയാണ് മൂന്നാമത് വലുപ്പത്തിലുള്ള പമ്പ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പുളിച്ചു മലയാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ചാലിയാറിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളാണ് ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാലക്കുടി സോറി ചാലിയാറ് അതുപോലെ തന്നെ ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ് നമ്മുടെ പമ്പ നദി അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പുളിച്ചി മലയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരീക്ഷ ഫെയിൽ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ പതിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ പതിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ
ഇനി പെരിയാറും ചാലക്കുഴി പുഴയിലേക്ക് സംഗമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരിയാർ ആലുവയിൽ വെച്ച് മാർത്താണ്ഡം പുഴയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മംഗളം പുഴയെന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അതിലൊന്ന് വന്നിട്ട് എവിടെ പതിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാലക്കുടി പുഴയിൽ പതിക്കുന്നുവെന്നും തുടർന്ന് കൊടങ്ങല്ലൂർ കോയലിൽ കായലിലേക്ക് അത് വരുന്നുവെന്നും പൊതുവെ പെരിയാറിന്റെ പതനസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ പി എസ് സിയിൽ ഉത്തര സൂചികയായിട്ട് തരുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇവിടെ പെരിയാറും അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്ന ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻ വേലിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻ വേലിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പെരിയാറും ഐതുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നു ചാലക്കുടി പുഴയുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ആലമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ പുത്തൻ വേലിക്കര എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻ വേലിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെരിയാറുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് തുടർന്നാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിൽ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് വെച്ച് അത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ടോട്ടൽ നീളം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളെ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ആതിരപ്പള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വാഴച്ചാൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചാലക്കുടി പുഴയാണ് മറ്റൊന്ന് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നതും ചാലക്കുടി പുഴയുടെ കുറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകയായിട്ട് പണിതിരിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ചോദിച്ച തൃശൂർ ജില്ലയാണ് മറ്റൊന്ന് ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും എവിടെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്തതും ചാലക്കുടി പുഴയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ മത്സ്യ സമ്പത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചാലക്കുടി പുഴയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ സമ്പത്തുള്ള നദി ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചാലക്കുടി പുഴയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്പോ തടാകം ചാലക്കുടി പുഴയിലെ വൈന്തലയിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചാലക്കുടി പുഴയിലെ വൈന്തലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്പോ തടാകം കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്പോ തടാകം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചാലക്കുടി പുഴയാണ് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലമെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വൈന്തലയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിലെ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്പോ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് വൈന്തലയിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്സ്പോ തടാകം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുഴ ഗതി മാറി ഒഴുകുന്നത് മൂലം രൂപം കൊള്ളുന്ന തടാകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്പോ തടാകം എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പുഴ ഈ ഒരു ദിശയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടുന്ന് പുഴ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഗതി മാറി ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു തടാകം രൂപം കൊള്ളുന്നു അതായത് ഒരു പുഴയുടെ അന്ത്യവിശകലത്തിൽ ദിശമാറ്റം പറയാനാവാത്തതും എന്നാൽ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്തായാലും കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെയൊക്കെ മണലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ഈ പുഴ എന്താകും നേരെ ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നേരെ ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങും പുഴ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും കുറെ കാലം അവിടെ മണലും മറ്റും ഒക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുഴ പിന്നീട് എന്താകും തുടങ്ങും ഇത്തരത്തിൽ നേരെ ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇത്തരത്തിൽ നേരെ ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കര രൂപം കൊള്ളുന്നു അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു 
കുരിയാർ കുട്ടിയാർ അതുപോലെ തന്നെ കാരപ്പാറ കാരപ്പാറ കുരിയാർ കുട്ടിയാർ ഷോളയാർ പറമ്പിക്കുളം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ വലുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് നദികളെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ അഞ്ച് നദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കേരളത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ നിത്യേന എടുത്തു ചോദിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നദികളുണ്ട് ആ നദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാർ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നെയ്യാർ നദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നെലി നെയ്യാർ നദി അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററോളം പിന്നിട്ട് അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് നെയ്യാർ നദി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത നദിയാണ് നെയ്യാർ നദി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവം എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെയ്യാർ നദിയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് കല്ലാർ കരവലിയാർ കല്ലാർ കരവലിയാർ എന്നിവ നെയ്യാർ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ തീരത്താണ് അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാർ നദിയുടെ തീരത്താണ് അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്ഭവിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് നദി തീരത്താണ് അരവിപ്പു അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുവിപ്പുറം നെയ്യാർ നദിയുടെ തീരത്താണ് പോഷക നദികളാണ് കല്ലാർ കരവലിയാർ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബാലപ്പുണ്ണി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഒഴുകുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബാലപ്പുണ്ണി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടിട്ട് ഉപ്പളക്കായലിലാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി കൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് നദി ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് നദി ഏതാണ് നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും വലിയ നദി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരിയാറാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബാലപ്പുണ്ണി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിനാറ് കിലോമീറ്ററുകൾ പങ്ക് അത് പിന്നിട്ടിട്ട് എവിടെ പതിക്കുന്നു ഉപ്പളാക്കായലാണ് പതിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതും പി എസ് സിയിൽ നിത്യേന ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉപ്പളാക്കായലാണ് ഏത് പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ തെക്കേ അറ്റത്ത് നദി ചോദിച്ചാൽ നെയ്യാറാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ മയ്യഴിപ്പുഴ ദിനം തന്നെയാണ് മാഹി പുഴ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അത് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററോളം പിന്നിട്ടിട്ട് അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിട്ടിട്ട് അറബിക്കടലിലാണ് ഏത് പതിക്കുന്നത് മയ്യഴിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വേദന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മാഹി പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാഹി പുഴയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എം മുകുന്ദനെയാണ് എം
കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ എന്ന കരിവർക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അരുന്ധതി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് മോൾ തിങ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മീനച്ചിലാർ എന്ന കരിമോർക്കുക അരുന്ധതി റോയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ദ ഗോഡ് ഓഫ് മോൾ തിങ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദിയാണ് കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മീനച്ചിലാർ എന്ന കരിവർക്കുക കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് ചന്ദഗിരിപ്പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് പയസ്വനി പുഴ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പയസ്വനി പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കുണ്ടള മുതിരപ്പുഴ നല്ല തണ്ണി ഈ മൂന്ന് നദികളും കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാറിൽ സംഗമിക്കുന്ന മൂന്ന് നദികളാണ് കുണ്ടല മുതിരപ്പുഴ നല്ല തണ്ണി കുണ്ടല മുതിരപ്പുഴ നല്ല തണ്ണി എന്നീ മൂന്ന് നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിലാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി രാമപുഴം പുഴയാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക രാമപുരം പുഴയാണ് കേരളത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഏറ്റവും വലുത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് രാമപുരം പുഴയായിട്ട് വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഉപ്പള കായലിലാണ് എന്നാൽ രാമപുരം പുഴ പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് അറബിക്കടലിലാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രാമപുരം പുഴയാണ് വലുത് ചോദിച്ചാൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് ഭാരതപ്പുഴയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തിടെ കുറിച്ചപ്പെടുന്ന കല്ലായിപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലിപ്പുഴ ചാലിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലിയാറിന്റെ പോഷക നദി ചിലപ്പോൾ ചാലിയാർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരാം ഈ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് എല്ലാ വർഷവും കയാക്കിംഗ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം ചാലിപ്പുഴയിലാണ് ചാലിപ്പുഴ ചാലിയാറിന്റെ പോഷക നദിയാണ് കയാക്കിംഗ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് എവിടെയാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലായിപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൊല്ലം ജില്ലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പരവൂർ കായൽ പതിക്കുന്ന നദിയായ ഇത്തിക്കരപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരവൂർ കായൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് ഇത്തിക്കരപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്താണ് പരവൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഏത് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇത്തിക്കരപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്താണ് മറ്റൊന്ന് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴയാണ് അവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയും ഏത് തന്നെയാണ് തൂതപ്പുഴയാണ് ഇപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയായിട്ടുള്ള തൂതപ്പുഴ ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് മറ്റൊന്നാണ് സൈലന്റ് വാലിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കുന്തിപ്പുഴയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൂതപ്പുഴ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കുന്തിപ്പുഴയാണ് ഇവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കർണാടകയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തര
കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൊത്തം നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നദികൾ എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ ഇനി മൂന്ന് നദികൾ അതായത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ മൂന്ന് നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സി എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു കബനി നദി കബനി നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് കബനി നദി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് പതിക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ കാവേരിയിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്നാണ് വളപട്ടണം പുഴ എങ്ങനെയാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ കബനി നദിയാണ് തൊണ്ടാർമുടി വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് കർണാടകയിലെ കാവേരി നദിയിൽ പതിക്കുന്ന കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കബനി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാം വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് നമ്മുടെ കബനി നദിയാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കബനി നദിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാവേരി നദിയും കൂടി ചേരുന്നത് കർണാടകയിലെ തിരുമക്കുടൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തിരുമക്കുടൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കബനി നദി കാവേരി നദിയുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നത് ഇപ്പൊ കർണാടകയിലെ തിരുമക്കുടൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പരസ്പരം കൂടി ചേരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏകനദിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏകനദിയാണ് കബനിയെങ്കിൽ വളപട്ടണം പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് ഒഴുകുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് വളപട്ടണം പുഴ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കബനി നദിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കബില കബില എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരെ കബനിയാണ് അപ്പോൾ കബനി നദിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കബില എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിലൂടെ അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കബനി നദിയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ചോദിച്ചാൽ കബനി നദിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രത്യേകം പി എസ് സി എടുത്തു ചോദിക്കുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏത് ചോദിച്ചാൽ കബനിയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ചോദിച്ചാൽ പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്ന് നദികളുണ്ട് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഈ മൂന്ന് നദികളിൽ ഏതാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് കേരളത്തിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കബനിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് അതിൽ അമ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കബനി നദിയിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൊറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കബനി നദിയിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് നാഗർഹോൾ ദേശീയോദ്യാനം കർണാടകയിലെ നാഗർഹോൾ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കബനി നദിയുടെ തീരത്താണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം അതുപോലെ തന്നെ കുറുവ ദ്വീപ് നാഗർഹോൾ ദേശീയോദ്യാനം ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് കബനി നദിയിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഭവാനി നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മറ്റൊരു നദിയാണ് ഭവാനി നദി അത് നീലഗിരിയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭവാനി നദി നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാവേരി നദിയിൽ പതിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാവേരി നദിയിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ കാവേരി നദിയിൽ തന്നെ പതിക്കുന്ന
ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശിരുവാണി അണക്കെട്ട് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശിരുവാണി അണക്കെട്ടാണ് പൊതുവെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശിരുവാണി അണക്കെട്ടാണ് ശിരുവാണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭവാനി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിരുവാണി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് വരയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഭവാനിയുടെ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് വരയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭവാനിയുടെ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഭവാനി നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കേരളത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാവേരിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഇത് പതിക്കുന്നു കാവേരിയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നു കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭവാനി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പോഷക നദിയായിട്ട് ഭവാനിയുടെ പോഷക നദിയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശിരുവാണിയാണ് ഇത് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ശിരുവാണിയിലാണ് ശിരുവാണി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടോട്ടൽ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കേരളത്തിലൂടെ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇതിൽ തന്നെയാണ് മുക്കാളി തടയണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പാർ പാമ്പാർ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ബെൻമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ബെൻമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാമ്പാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഏതിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് നമ്മുടെ കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഈ ബെൻമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ദേവികുലം താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ബെൻമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള തേനാർ തേനാർ എന്ന് പറയുന്ന പോഷക നദിയുമായിട്ട് സംഗമിക്കുന്നു പോഷക നദിയുമായിട്ട് സംഗമിച്ച് തുടർന്ന് ഇത് ഒഴുകുന്നത് അമരാവതി പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള അമരാവതി പുഴ എന്ന പേരിൽ ഒഴുകുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ പാമ്പാറും തേനാറും സംഗമിച്ചുകൊണ്ട് കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള അമരാവതിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ പാമ്പാർ നദി പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് എന്നൊരു ചോദിച്ചാൽ പൊതുവെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തമിഴ്നാട്ടിലെ കാവേരി നദിയിലാണ് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള അമരാവതി പുഴയായിട്ട് ഏത് രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാമ്പാർ നദി രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പാമ്പാറും അതിൻ്റെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള തേനാറും പരസ്പരം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമരാവതി എന്ന പേരിൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ അമരാവതി എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ബെൻമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പാമ്പാർ നദി ഇത് നേരെ ഒഴുകി പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള തേനാറുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയായിട്ട് അമരാവതി പുഴ എന്ന പേരിൽ ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പാമ്പാറ് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കാവേരി നദിയിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളും പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കാവേരി നദിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ വയനാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കബനി നദി പതിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ബാക്കി രണ്ട് നദികളും പതിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാവേരിയുമായിട്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒഴുകുന്ന ഏതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പാർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേഷ് പുഴയാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രാമപുരം പു
ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരിയുടെ പോഷകനദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് പാമ്പാറാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരിയുടെ പോഷകനദി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭവാനിയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരിയുടെ പോഷകനദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വിവരിക്കുന്ന ഏതാണ് കബനിയാണ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കബനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെത്തൊന്ന് പഠിച്ചു വളപട്ടണം പുഴ എങ്ങനെയാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി അതുപോലെ തന്നെ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയായിരുന്നു തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയായിരുന്നു ഒക്കെ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പാമ്പാറാണ് പാമ്പാർ ആണ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പാമ്പാർ നദിയിലാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പാമ്പാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഏത് നദിയിലാണ് പാമ്പാറിലാണ് എന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയായിട്ടുള്ള പാമ്പാറിലാണ് ചിൻ ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതും കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയായിട്ടുള്ള പാമ്പാറാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വരാൻ പോകുന്ന പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലൂടെ അതൊരു മാർക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി